ഇന്നേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നോക്കാം വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് വല്ലാതെ വെന്ത് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മുക്കാൽ വേവ് മാത്രം ആയാൽ മതി ഇപ്പം അത് കറക്റ്റ് ഇതിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് മഷ്റൂം ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴുകി നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയൊരു പാനിലിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചൂടായി വന്നതും അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കാണ് അതുപോലെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് കോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചുള്ള മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇനി അതിലേക്ക് സോയാ സോസാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ റൈസ് ഒന്നും ഉടയാത്തതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ